这上面清清楚楚的写着，陈经理可以仔细看看。我不看，我要听你说。胶粉、剧本、颗粒、保温酱料，是由是由胶粉、保温料和和剧本颗粒组成。防火性好，还有耐候性强。太阳，陈孝正，你到底想干什么？对不起，打扰了。太阳，太阳，陈孝正。我知道有个地方，他有可能会去那儿。走，我们一起去找他。哎，微微，嗯，如果说他现在这副样子，最不想被谁看到，那就是你了。这不是徐老师吗？你怎么来了？这喝酒了。呵呵啊，对了，我忘了告诉你了，我现在呢，不是原来那个许开阳吗？一个月工资两千五，星辰的项目现在还没有谈下来，这个月的提成还没有着落，所以呢，我也不能像当年那样请你喝酒了，省着点喝，来。现在连喝酒的资格都没有了，是吗？我是不想让你一个人喝。现在全世界的人都知道我被陈孝正踩在了脚底下，是吗
，都知道我许开阳像个赖皮狗一样，对他摇尾乞怜了，是吗？我知道。现在他们都他妈一个个等着看我许开阳的笑。那你呢？啊？安慰我，还是可怜我？我告诉你，我许开阳不需要他妈任何人可怜我。你哭吧，想哭就哭出来。我真的活得好失败。这段时间，我一直憋在心里，我真的我爸。我爸真的被关起来之后，我竟然，竟然连他最后一个电话都没有接。我从来都没有接过他的话，几乎每一天都在跟他吵架。我总以为时间还有很长，可是每次只要他在家里，我总是可以过着自己肆无忌惮想要的生活。他总是放纵我，让我肆意的挥霍，为我的人生留了一万多条后路。可是我最后。最后也没有接他的电话，但是我没有办法。我知道我妈生病，出队的咖啡馆的钱，也仅仅只够给他做手术。是我必须要撑起来这个家，我不得不面对我许开阳这三十年来的失败。只是我真的不想，我真的不想我这个样子被你们看到。<笑>为什么上天连最后一点自尊都不给我？为什么？你知道吗？你这次向陈孝正低头，一点都不丢人。我觉得这是你这辈子最帅的时候。因为你已经不再是我以前认识的那个蛮横、自以为是的许公子了，你已经变成一个能屈能伸、让我刮目相看的大丈夫。太阳，你知道吗？你很好，你还可以更好。也许有一天，我可以鼓足勇气告诉你，曾经在我身上都发生了什么。可是，不论在我们身上发生了什么，我们都不得不去面对事实，接受它，把牙打碎了往肚子里咽，然后永远的让它烂在心里，然后重新站起来。
，哥，今儿来这么早啊？哎，我从今天开始啊，打算好好工作了，到时候有什么业务上需要帮助的，多麻烦你们了。哎，好嘞，哎，好。徐总，你怎么来了？我专门来找你的。小徐总，有一件事情，我不告诉你，我心里难受。什么事儿？你还记得那个到你咖啡厅里头去闹事儿，吵着要看什么资料的那个新辰集团的陈孝正吗？我查到啊。受伤工人的那件事情，本来不是被周总压下来了吗？就是这个陈孝正，私下里跑到工人家属那儿，挑动他们闹事儿，而且不知道从哪儿找到了新辰集团和咱们公司合作的内部资料，交给了投资公司的人，检察院才才查到咱们徐总身上。你说什么？徐总和冯总的银行转账记录十分秘密。咱们公司也就是在建材上动了点心思，但是绝对没有到以次充好的地步。他们把这个事情不断的扩大化。我听说现在他已经是新辰集团最年轻的项目经理了，接管了周区所有的工作，真是一石三鸟啊！不仅挤掉了周总和冯总，还打击了咱们开阳建材，而且从此培养新的势力和合作公司。这是在报复。这个陈小正，我必须要求证一下。和谁求证？有一个人，他一定知道事情的真相。你想知道什么？我爸的案子，陈小正，他到底做了多少？挑拨家属，联合举报，搜集证据，还有什么？没有，他是不是和你打着正义的旗号，说为了家属，为了工地事件不再重演？事情都已经过去了。没有，你根本就不了解陈孝正，他的野心远比你想的要大很多。他为了成功，他什么事都干得出来，这一切只不过是刚刚开始。阿正，怎么不吃啊？菜不合口味吗？
我可以给你时间，等我们回国再慢慢讨论。对，阿正啊，剧场这个项目什么时候开始对外可以宣布？这毕竟是公司打翻身仗的一个好时机。伯纳森公司说，希望可以推迟一个月再宣布。还要推迟一个月？啊！这帮老外怎么会是这样？妈，反正咱们都已经等了这么久了，也不差这一个月了。咱们三人好不容易吃次饭。就别说工作了，好好好，不说了，没事吧？喜欢什么多吃一点啊。对了，小玉啊，这次回来就别走了，好吗？嗯，我不走了，我留下来，在公司给阿正帮忙。那太好了，现在公司谣言四起，你知道说什么吗？说我养虎为患，这帮人什么都能说得出口。别听他们瞎说，妈。那是因为他们不知道我和阿正的关系，我们都是一家人。就算是阿正在公司顶撞您的话，那也是为了公司好，对吧，阿正？是啊，董事长。如果上次开会我因为顶撞您给您添了麻烦，我向您道歉。我相信我们的目标是一致的，就是要让星辰早日摆脱困境。我以为我们的共同目标应该是让小玉过得更幸福。当然是。喂，玉董，公司的股票正在被人大幅度沉底吸纳。都是散户吗？呃，不是，有一些很明显的是大。